വിജയശ്രീ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നിരവധി ലോങ് ബോൺസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലോങ് ബോൺ ഹ്യൂമറസ് ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹ്യൂമറസ് ഈസ് ലോങ് ബോൺ ഓഫ് ദി ആം സൊ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ദി അപ്പർ ലിം ഹ്യൂമറസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൈഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമറസ് നമുക്ക് കൈ കിട്ടിയാൽ അത് ബോഡിയിലെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ളതാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം സോ അതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ആൻഡ് ഇതിൽ ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഉണ്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റഡ് മീഡിയലി മീഡിയലായിരിക്കും അതിൽ ബാക്ക്ലോഡ് ആയിരിക്കും ബാക്ക്വേഡ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അപ്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും സോ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റഡ് മീഡിയലി ബാക്ക്വേർഡ്സ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ്സ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ലോവർ എൻഡിലെ ഒലക്രനോൺ ഫോസ ദിസ് ഇസ് ദ ഒലക്രനോൺ ഫോസ ഈ ഒലക്രനോൺ ഫോസ ലോവർ എൻഡിൽ എപ്പോഴും പോസ്റ്റീരിയർലി ഡയറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കിൾ ഇത് ലെസർ ട്യൂബർക്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇ ഇൻ്റർ ട്യൂബർക്കുലർ സൾക്കസ് ഇത് മൂന്നും ആൻറ്റീരിയർലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹെഡ് ഈസ് ഇൻ ദ അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് മീഡിയലി ബാക്ക്വേർഡ്സ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഒലക്രോൺ ഫോസ ഈസ് ഇൻ ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് പോസ്റ്റീരിയർലി സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും വെച്ച് നമുക്ക് സൈഡ് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഈസ് എ ഹ്യൂമറസ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് അപ്പോൾ ഏത് ലോങ് ബോണിനെ പോലെയും ഹ്യൂമറസിൽ മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് ആൻ അപ്പർ എൻഡ് എ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് എ ലോവർ എൻഡ് അപ്പർ എൻഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റർ ഓഫ് എ ഹെഡ് ആൻഡ് ദി ഹെഡിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഉണ്ട് ഇത് സ്കാപ്പുലയിൽ ഗ്ലിനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇത് ഹെഡ് കൂടാതെ തന്നെ ദർ ഇസ് ലെസർ ട്യൂബർക്കിൾ ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കിൾ So, let's say, tubercle സോ ലെസർ ട്യൂബുകൾ ആണ് ഈ കാണുന്ന ആൻറ്റീരിയർ പ്രോമിനൻസ് ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കിൾ പാർട്ട്ലി ആൻറ്റീരിയറിലും പാർട്ട്ലി പോസ്റ്റീരിയർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലെസർ ട്യൂബർക്കിൾ ആൻഡ് ദി ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കിൾ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻ്റർ ട്യൂബർക്കുലർ സൾക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസിപ്പെറ്റൽ ഗ്രൂ ആൻഡ് ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി നെക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് നോർമലി നമ്മൾ മൂന്ന് നെക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദി അനാറ്റമിക്കൽ നെക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് വിത്ത് ദി ലെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അപ്പർ എൻഡ് സോ ഇതാണ് അനാറ്റമിക്കൽ നെക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ സർജിക്കൽ നെക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് ദി ട്യൂബർക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോവർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിത്ത് ഓഫ് ദി ട്യൂബർക്കിൾസ് സൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർജിക്കൽ നെക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ മോർഫോളജിക്കൽ നെക്ക് വിച്ച് ഇസ് എ ട്രൂ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി അപ്പർ എൻഡ് ആൻഡ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നൗ റിഗാർഡിംഗ് ദി ലോവർ എൻഡ് ലോവർ എൻഡ് വി ക്യാൻ സി വൺ പ്രോ ടു പ്രോമിനൻസസ് ഇൻ ദി ലോവർ ആൻഡ് ആൻഡ് ദി ലാറ്ററൽ പ്രോമിനൻസ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ഇസ് ദി ക്യാപിറ്റുലം ദിസ് ക്യാപിറ്റുലം ഇറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് റേഡിയൽ ഹെഡ് ടു ഫോം ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ടു ഫോം ദി എൽബോ ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ സി എ പുള്ളി ലൈക്ക് സർഫസ് ദിസ് ഇസ് എ ട്രോക്ലിയ and the trochlea it articulates with the trochlear notch of the ulna to form the elbow joint so the capitulum it attaches to the head of the radius and the trochlear notch a trochlea it attaches the trochlear notch of the ulna so together they form the elbow joint now above the trochlea and capitulum we can see two depressions so the depression ഡിപ്രഷൻ എബോവ് ദി ക്യാപിറ്റുലം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഇസ് റേഡിയൽ ഫോസ ആൻഡ് ദി ഡിപ്രഷൻ എബോവ് ദി ട്രോക്ലിയ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഇസ് ദി കൊറോണോയിഡ് ഫോസ നൗ ഓൺ ദ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസ് വി ക്യാൻ സി എ ഡിപ്രഷൻ ദിസ് ഈസ് നോൺ ഇസ് ദി ഒലക്രനോൺ ഫോസ ദെൻ ഓൺ ദി ലാറ്ററൽ ആൻഡ് മീഡിയൽ പാർട്ട് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലാറ്ററൽ ആൻഡ് മീഡിയൽ
and it is supraspinatus, infraspinatus, teres minor from anterior to posterior attached to the supraspinatus, infraspinatus and teres minor. In a lesser tubercular subscapulars and attached to the in coming to intertubercular sulcus and the lateral lipilla pectoralis majorum medial lipilla teres majorum and attached to the on the floor of the uh, intertubercular sulcus in the attached the latissimus dorsi and attached in the so lady between the two majors that is latissimus dorsi lateral lipilla pectoralis major and medial lipilla teres major and through the inter tubercular sulcus long head of biceps in the tendonum other uh, one anterior branch of uh, uh, anterior circumflex femoral artery the branch of e in the tubercular sulcus could pass the end now coming to the shaft of the humerus moon borders moon surface along the anterior border from the medial lip of the intertubercular sulcus to the radial fossa anterior border lateral border from the lateral lip of the intertubercular sulcus to the lateral epicondyle and then the medial border its upper part is not visible lower part extends to the medial epicondyle in the moon surface lana is the andromedial androlateral and posterior surface in the androlateral surface we have tuberosity gana. this is the deltoid tuberosity and here there is the attachment of deltoid muscle in the posterior surface, we have radial groove. Radial groove is radial nerve. And the profunda brachial vessels are profunda brachial artery and vein. Pass. In the above the radial groove, origin of lateral head of triceps. Below the radial groove, origin of medial head of triceps. So above origin of lateral head of triceps, below origin of medial head of triceps. Now, regarding the lower end, we have capitulum, trochlea, radial fossa, coronoid fossa and the olecranon fossa. In the radial fossa, the head of the radius fits in during full flexion. Full flexion and the coronoid process fits in during full flexion. In olecranon fossa, the olecranon process of ulna fits in during full extension. Now medial epicondyl is the common superficial flexor origin, common flexor origin and lateral epicondyl, lateral condyl is the common extensor origin. Now behind the lateral epicondyl we have the attachment of muscle angonius and behind the medial epicondyl ulnar nerve passes through. Now other attachments of muscles we have on the medial margin, medial border, we have attachment of coracobrachialis. Then in the medial supracondylar area, we have attachment of pronator teres and the lateral area, attachment of brachioradialis. Now the lower end of the shaft of humerus, that is both the andromedial and androlateral surface, here uh, origin of brachialis. So, this is the main attachments, muscle attachments, and features of humerus. Now, once again, humerus is the parts of the upper end, lower end, and the shaft. Now, we will go to the clinical version. The main humerus is the fracture. So, the three common sites for the fracture of humerus are the surgical neck of humerus, then the shaft of humerus and then the supracondylar area. So, in the supracondylar area, when the fracture occurs, the lower part, the lower end of the humerus, it moves backwards. But if you backwards, move the lateral epicondylum, medial epicondylum, that is why we have a process of the equilateral triangle. That is why we have a so, when the fracture is there, there will be a prominent elbow with the backward movement of the lower end of the humerus. In this supracondylar fracture, the main part of the median nerve is affected by the brachial artery. If we talk about the fracture, if it occurs in the upper one-third and lower two-third, 
if it occurs in the upper one third and lateral uh, lower two third of the shaft of humerus, have the non-union in the chance and because of the poor blood supply. Now, we will discuss the humerus and the ossification centers. In the so, there is one ossification center for the shaft of humerus, three ossification center for the upper end, three secondary ossification centers for the upper end of the humerus and four ossification centers for the lower end of the humerus. So, itrayana humerus and the parts and the features and the main attachments. Thank you.